Emiliano le ofrece un cariño tranquilo, estable. Lo que ella necesita para recuperarse de este no, golpe. No, 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 no. Yo soy lo que Marcela necesita. Pues sí, pero le has hecho tanto daño. Sin saber, tal vez, pero se lo has hecho. Y hay heridas que tardan en sanar, Alessandro. Yo te pido que le des lo que ella necesita. No, pero no es lo más conveniente, se lo aseguro. Ya dije lo que tenía que decir. Tú sabrás si sigues atormentando a Marcela o la dejas libre. ¿Te juro? Que lo hago por el bien de Marcela, señor Sagrario. Por el bien de... ¿Cómo de creerse ambos? después de todo lo que ha pasado? Dale el divorcio. No puedo. No, 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 no puedo hacer Vámonos, eso. Vámonos, hermano. Yo te llevo al pueblo y luego Christian, regreso. Cristian, Cristian, Mira, no te preocupes por mí. Yo puedo ir solo. Alessandro está tan afectado como Marcela Y no va a dejar de luchar por este matrimonio Mira qué chistoso Defendiendo el matrimonio y ni siquiera cree en él Mamá, por favor Tengo muchas cosas que decirle al licenciado ¿A mí? Sí, señor A usted Entonces usted, por órdenes de la señora Cotilla Sabotea los frenos de la camioneta Pensando que Alessandro Casteló Se va a regresar manejándolo y va a sufrir un accidente pero es la señora Damiana quien se regresa manejando la camioneta y es ella quien sufre el accidente y muere como resultado del mismo. ¿Es correcto? Sí, sí. Eso no debió haber sucedido, fue un error. Jamás pensamos que Damiana fuera a sacarle la camioneta. Pero era una mujer muy caprichosa y lo hizo solo para lastimar a Alessandra. Bueno, o sea, como sea, ella muere como consecuencia de su sabotaje. ¿Sabe lo que eso significa? Sí, 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 que soy su asesino junto con Octavia. Ya se lo dije. No puedo cargar más con esta culpa. Debía haber confesado hace tiempo, pero no tuve el valor. Pensé que podía olvidarlo y tener otra oportunidad en la vida, pero... Las cosas se dieron de otra manera. Y aunque no puedo deshacer el crimen que cometí, quiero pagar por él. Y quiero que Octavia Cotilla también pague por él. ¿Te parece correcto lo que está haciendo? Usted hizo una promesa ante el altar y ahora, claro, como se enamoró de mi hija, se le hace muy fácil romper un vínculo sagrado en el que puso por testigo a Dios. No, mamá, por favor, ya... ¡No, señorita! Yo quiero que este señor me explique y que me oiga porque me va a oír. Ok. A veces las relaciones no funcionan y, y aquí las cosas se fueron dando. No, no, señor. No, perdón, pero las cosas no se fueron dando. Ustedes permitieron que se diera, que no es lo mismo. Pero piensen... Piensen que formar una pareja sobre el dolor de otra persona no los va a hacer felices. Bueno... Esa sombra siempre va a pesar sobre ustedes. Y va a terminar por volverse en su contra. Mamá, ya, por favor. Ya, Alba María, ya. Yo nada más quería poner las cosas en claro. Pero ya ustedes y su conciencia. Y eso sí les voy a decir una cosa muy clara. Yo no quiero formar parte de esto. Con permiso. Perdón, desde que mi mamá se enteró de lo que hay entre nosotros, ¿está en un plan? Entiendo, no te preocupes. ¿Y, ¿y si salimos a caminar un poco? Porque aquí el aire está muy denso. Pensé que nunca lo dirías. Ay, no, por... Octavia Cotilla ha cometido muchos delitos. Y yo le he ayudado en muchos, como, como callar lo, lo que sabía de Severo Morales. ¿Y ese quién es? Un tipo que mató a su abogado así a sangre fría. ¡Yo lo vi! Así que también es testigo de un asesinato. Sí, sí, sí. sí. También quiero que eso quede aclarado. Mire. Todo lo que me ha contado... Tiene que firmarlo. Es necesario que haga su declaración formal con un abogado presente. No tengo ninguno. Se le asignará uno de oficio en este caso. Voy a solicitar. ¿Y qué hay de esa mujer? ¿No la van a detener? Antes de proceder, tenemos que tener su declaración formal. Y una vez que ingrese, iniciaremos los trámites para solicitar que esa señora se presente. ¿Sabe dónde podemos localizarla? San Bartolo Petaquillas, en casa de la señora Valeria Ferreira. ¿Tiene el domicilio? No, 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 pero es un domicilio muy conocido, todo el mundo la conoce. Perfecto. Nos van a llevar a los separos mientras esperan. Pero por favor, deténgala cuanto antes. Mientras más pronto esté tras las rejas, menos daño va a hacer. Entiendo. Pero tenemos procedimientos. Sí, 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 pero es una mujer muy hábil. Si 
sabe que la están buscando se va a ir y no la van a volver a ver Déjeme el trabajo ministerial a mí La señora va a ser presentada Tiene que dar su versión de los hechos Esa mujer es una asesina Mató a su propia hija y nada le va a borrar Si tú tienes la fuerza en mis latín A partir de este momento van a formar parte del heroico colegio militar donde iniciarán su formación militar y profesional. Aquí es donde se forman los oficiales del ejército mexicano, gente con visión, con valores, gente profesional al servicio de México. Sean todos bienvenidos. Eh, espérate, carnal, ¿qué tranza? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Cómo lo Pérez? Sí, 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 pero mira, te acuerdo que yo no fui, ¿eh? ¿No fuiste qué? No, no, pues lo que sea que haya hecho, eh, mejor dicho, lo que no haya hecho, porque yo no he hecho nada. Yo soy inocente. De todo lo que me están acusando, soy inocente. Y es que yo soy un buen chico, trabajador, soy deportista, mira. Eso eh. a nosotros no nos interesa. Solo venimos a detenerte. Tu amigo el gordo te implicó en el robo de un collar y tienes que rendir tu declaración. Yo no sé nada de ese collar. Y de ningún gordo, de nada. Yo no sé nada de un collar, ni de nadie, ni de ya collares, no ni de nada. Saliva. No gastes tu saliva, todo esto se lo vas a explicar al Ministerio Público. Vámonos, no, cállale. No, espérate, cállale, 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 espérate, no, tranquilo. Mira, mira, vamos, es que vamos. podemos hablar. Pensé que me iba a quebrar frente a ella. Fue muy duro. Yo sentí lo mismo. Creo que si no se me salieron las lágrimas fue por la rabia hacia Nisa y hacia mí mismo. Puedo dejar de pensar que fui demasiado blando con ella. Los dos somos responsables. Yo también me siento así. Pero ahora tenemos que ver para adelante. Aunque nos duela va a ser muy positivo. Aprenderemos a ser responsables. Y entender que la disciplina nos hace ser mejores. Aunque eso no lo hace más fácil. Silvana, quiero pedirte que recapacites. Todavía podemos evitar nuestro divorcio. Yo sé que el único responsable de todo esto soy yo. Pero ya aprendí mi lección y te juro que voy a cambiar. Pero yo no. Tú puedes cambiar o eso dices, pero yo no. La herida que me dejaste no va a cerrar esta vez. Yo ya no me puedo cambiar por la misma Silvana que te perdonó una vez. Yo ya no puedo seguir viviendo al lado de un hombre al que le perdí no solo la confianza, sino el respeto. Silvana, por favor. Adiós, Luciana. Silvana, no te vayas así. Por lo menos permíteme llevarte al hotel. No es necesario. Por cierto, hoy dejo el hotel. Ya tengo a dónde ir por ahora y... Bueno, supongo que vamos a seguir en contacto para ultimar detalles. Silvana, Silvana. Por favor, te deseo que seas muy feliz, de verdad. Bye. ¿Nisa Casteló? Sí. Le hago entrega de su uniforme y de sus botas. De aquí en adelante, este es el uniforme que va a portar. Este es su locker en donde puede acomodar todas sus cosas. Y este es el área en la que usted va a vivir de aquí en adelante. ¿Tiene alguna duda? No, ninguna. Gracias. Continúe con lo que estaba haciendo. ¿Y cómo está Nuria? Bien, bien. Está dispuesta a firmar un divorcio express. ¿Qué? 
Suena horrible, ¿verdad? Sí, un poco, pero ¿qué significa? Pues es lo mismo que un divorcio normal, pero sin trabas ni complicaciones. Es de mutuo acuerdo. Puedo estar divorciado en unos meses. Mm. Yo creo que mi mamá tiene razón en una cosa. ¿En qué? Pues en lo fuerte que son las promesas que se hacen frente al altar y en lo triste que tantas promesas acaben en eso. En promesas, en express. Es que así son las nuevas leyes. Yo no las inventé. Pues sí, pero igual es triste. A la que nunca había visto tan triste es a ti. ¿Me dices que tienes? No, nada, 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 nada. Es que esto de Marcela y Alessandra a mí me tiene muy mal. Haber sido testigo de un amor tan grande y ver cómo se viene abajo y su necesidad de no devolverle nada. Antes de juzgarlo, tu prima debería escuchar sus razones. Mira, Cristian, yo entiendo que esté desesperado y que quiera luchar por Marcela, pero Marcela no puede más. Este matrimonio ya la desgastó, la enfermó. Ella lo que necesita es volver a ser la de antes. Recuperarse y recoger todos los cachitos que queda para juntarlos. Ok, yo entiendo eso. Fueron muchas sorpresas. Muchas mentiras, sí. Pero yo te aseguro algo. Si Alessandro se niega a devolver esas tierras, no es solo para retenerla. Entonces... Es para protegerla de Octavia. Ella puede proceder a un embargo y si eso sucede, todos van a salir afectados. Y ahora Alessandro no puede pagar la deuda porque sus cuentas están congeladas. Octavia es muy inteligente, no va a desaprovechar esa oportunidad, te lo juro. Bueno, pero eso es lo que dice él. Te lo digo yo también, soy su abogado. ¿O lo que yo digo no vale? No, 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 sí, claro que vale. Pero es que todo es tan confuso, tan complicado. Yo solamente quiero que Marcela vuelva a sonreír. Y yo quiero que tú vuelvas a sonreír. Porque desde que llegué no ha sonreído ni una sola vez. <risa> Tu familia no te va a ayudar, María Laura. Vas a necesitar un defensor de oficio. ¿Yo? ¿Defensor de oficio esa cosa? Ay, por favor. ¿Por qué no te bajas de tu nube, María Laura? Hoy no tienes la protección ni de tu familia, ni del encho, y mucho menos la del presidente municipal. No la necesito. Siempre tan altanera. ¿Cuándo vas a aprender? Mira. Cállate porque tú no sabes nada y no entiendes nada. Yo tengo gente que me va a ayudar, una amiga muy influyente que puede hacer milagros por mí, ¿oíste? ¿Mm? A menos que sea la Virgen de Guadalupe. Porque francamente veo tu situación muy complicada. Y yo opino que... Mira, cuando quiera tu opinión te lo voy a pedir, ¿sí? Ahorita lo que necesito es hacer una llamada. Estoy en mi derecho, ¿qué no? Sí, claro. Pues ahora ¿sí? Dame el nombre y el número telefónico para comunicarme. Y con mucho gusto. Es con Octavia Cotilla. ¿La licenciadesa? Sí. Esa señora ya vino. ¿Cómo? ¿Cómo que vino? Pero no eran horas de visita. Pues exijo verla y más vale que la llamen y que la dejen pasar ahorita a verme. ¿Eh? Pero ya, es para ahorita, pestocito, córrele, ándale a lo tuyo. Oye, se ha frustrado este. ¿En qué me equivoqué con mis hijas? Otra vez te vas a echar a la espalda cargas que no te corresponden. Madre, habrás tenido tus errores, pero nada tan grave para... Ah, sí, sí, Mateo. Algo tuve que hacer muy mal para que me salieran estas hijas así. Pero el agua es... Bueno, ya le estamos viendo. Y Alba María. Alba es la mejor hija del mundo, mujer. ¿De qué me hablas? De su relación con Cristian. Viene a verla como si nada y allá andan, paseándose por los jardines como si fueran novios. Eso no está bien. No está bien si sigue siendo un hombre casado. No. No está bien que mi niña sea plato de segunda mesa. ¿Qué pasó, Inés? Señor. Recibí tus mensajes, pero no podía contestar el teléfono porque no había señal donde estábamos. Estaba esperándolo para entregarle este sobre que me dio Mauro. Me pidió que se lo entregara esta misma tarde. ¿Mauro? Gracias, Inés. Me retiro, señor. Con permiso. Dios mío. ¡Inés! Oye, ¿y con Amadeo qué ha pasado? Mañana se casa. 
va a ir toda tu familia, ¿no? Supongo, pero mi mamá no está tan contenta con él. Que no entiende cómo podía amarme a mí y casarse con Selma. Eso te duele, ¿verdad? Sí. ¿Por él o por ti? Por los dos. Porque, porque se casa sin amor y eso me parece el peor destino para él. Para ella, para los dos. Estamos de acuerdo. Todo se puede salvar en una pareja mientras haya amor. ¿eh? Y, y hablando de eso, hay algo que tengo que contarte. Algo, algo que pasó y... ¡Alba! ¿Qué Hija. pasa? Me da mucha pena, pero tenemos que poner un hasta aquí a esta situación. ¿Pero cuál situación? Cristian, es mejor que no aparezca por aquí a cortejar a Alba mientras no se divorcien. Doy las gracias por todo su apoyo y agradezco el tiempo que trabajé en el Toscana. Sí, sí. Hoy tengo que cumplir una deuda con la justicia. Participé en algo muy turbio y mi deber es entregarme a la policía. Pero, pero ¿por qué? Sigue leyendo Inés. Gracias por su confianza, don Luciano. Espero haber evitado un desastre al decirle a Cristian sobre la situación fiscal de la naviera. Solo le pido que cuida a Inés. Que la valore. Es la mejor de sus empleadas. Es la más cumplida. La más responsable. Y una madre ejemplar. Perdóneme que haga las cosas de esta forma, pero no tengo cara para decirle lo que hice. Nunca me lo perdonaría. Gracias y hasta nunca, Mauro Urquiza. Don Mateo, perdón, con todo respeto, Alba ya es adulta, puede tomar sus propias decisiones. No, está enamorada y piensa solo con el corazón. No, no piensa en las habladurías de la gente y que esto no está bien. Yo ya empecé con los trámites de divorcio. Es cosa de un un tiempo para que ella sea libre porque mi esposa está de acuerdo y mientras eso sucede quiero su permiso para poder visitar a Alba Emiliano no sabes lo que acabo de hacer ¿qué cosa? le acabo de vender mi parte del vendaval a Octavia ¿y esa carita? te fue bien mejor de lo que te imaginas Marcela Morales me acaba de poner el vendaval en bandeja de plata ¿Hiciste qué? Le ofrecí mi parte del vendaval en venta y ella aceptó. ¿Pero por qué hiciste eso? No, 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 a ver, tranquilo, tranquilo. Todo es parte de un plan. A ver, si esa mujer ha armado también las cosas a su favor, yo no veo por qué no puedo usar sus mismas armas a mi favor. Pero, a ver, ¿qué, qué, qué piensas hacer? No estoy entendiendo. Mira, siéntate, siéntate. Le pedí que hiciera un contrato de compraventa. A, a ver, Marcela, desde mi punto de vista... A ver, a ver, espérame, tienes... espérame. Antes de que me des un sermón, déjame explico, ¿sí? Eso del contrato es una manera de obligar a Alessandro a devolverme mi parte. Es que, no, es que no entiendo. Sí, mira, en cuanto tenga ese contrato en la mano, se lo voy a hacer saber a Alessandro. Estoy segura de que cuando vea que estoy dispuesta a deshacerme del vendaval, vendiéndoselo a la mujer que ambos detestamos, va a terminar por devolverme la parte que le cedí. Pero ese contrato te compromete a vendérselo a Octavia. No, es que no es exactamente así. Mira, esos contratos también pueden romperse. La gente se puede echar para atrás, ¿o no? Inés, ¿qué es lo que está pasando? Yo no, no sé, señor. Yo estoy tan desconcertada como usted. ¿Mauro te platicó algo? No, 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 no. Pues no entiendo nada. Lo único que yo le puedo decir es que... Octavia Cotilla se enteró de que Mauro y yo... Teníamos una relación y... Le pagó al papá de mi hijo para que regresara y nos hiciera la vida imposible. Eh, clásico de Octavia. Según me dijo Mauro, él se iba a encargar de detenerla y de evitar que volviera a molestarme a través de ese hombre, pero... ¿Pero no te dijo de qué manera? No. Néstor, ¿puedes venir a mi oficina un momento, por favor? 
ella te propuso vender el vendaval. ¿Qué te parece? ¿Pero por qué? No entiendo. Marcela ama esas tierras. Por nada del mundo te las vendería, ¿eh? Como Alessandro no quiere devolverle la parte que ella le cedió, Marcela prefiere quedarse sin nada, pero con mucho dinero de por medio. No lo puedo creer. <ríe> Fácil. Marcela prefiere su libertad mucho más que el vendaval. Porque esa es la condición que Alessandro le pone para regresarle sus tierras. Que no se divorcien. Ay, así que sigue aferrada a dejarlo. ¡Excelente! Uh -huh. No puedo, Alessandro, tener una ocurrencia mejor. No sabes cómo me alegra haber contribuido para que ese matrimonio se viniera para abajo. Si Alessandro no es para mí, mucho menos será para Marcela. Mira. Además, el contrato lo voy a firmar yo, nada más yo, no el resto de mi familia. Así que de alguna manera, pues no todos los dueños se están comprometiendo en venderlo. ¿Eso también puede hacer nulo ese contrato o no? Bueno, supongo que sí, pero también habría que consultarlo con un abogado antes. La idea es que una vez que Alessandro se entere de todo este contrato... Hey, ¡Oiga! ¡Hey! ¡Disculpe! ¿Qué pasó? ¿Sabes si ya fueron por octavio a Cotilla San Bartolo? Apenas están dando la orden. ¿Apenas? ¿Eh? Esas cosas se tardan un poco, joven. Pero no se preocupe. Tenga la seguridad de que en cuanto esté, se lanza por ella. ¿eh? ¿Y qué sigue ahora? Bueno, de camino para acá hable con mis abogados para que preparen un contrato y me lo hagan llegar hoy mismo. En cuanto lo tenga, Marcela lo firmará. Y de esa forma, también firmará su sentencia de muerte. Claro, en cuanto demande el divorcio de Alessandro... Tendrá que regularizar la sesión. Tú entras al quite y ¡zas! Todo el vendaval pasa a ser tuyo. Uh -huh. Tal y como me lo propuse, acabé con la felicidad de Alessandro. Solo falta que mi gran sueño se haga realidad. Ser la nueva dueña del vendaval. Y en cuanto lo consiga, habré triunfado definitivamente. Se me ¡Gracias!